வணக்கம் மக்கள் நீங்கள் பாரு கேட்குறது மொக்க கமிட்டி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் நான் வந்து சென்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நெருங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இன்னும் ஒரு மாதம் கூட இல்லை ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்தோட வெயிட் வந்து முடிய போகுது ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவஞ்சு சென்கேமுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷனே தேவையில்லை எல்லாருமே ரொம்ப ஹைப்போட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஸ்டில் மூவிக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் இருந்தால் தான் எல்லாக்கிட்டே வந்து போய் சேர முடியும் அப்படி இருக்க சமயத்தில் ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட மூணு டிவி ஸ்பாட் ரெண்டு ட்ரெயிலும் சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு டிவி ஸ்பாட் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா ஒரு பேச்சும் ஓடிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தோட ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு ப்ரொமோஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏப்ரல் டென்னுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இருக்க எல்லா ஆக்டர்ஸும் இந்த மாதிரி ஊர் ஊராக போய் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் பண்ணி ஆகணும் நிறைய இன்டர்வியூஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அப்போல்லாம் வேறு லெவல் ஃபன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக நம்ம டாம் ஹேலண்ட் வச்சு செஞ்சுடலாம் அவரை மறக்கமாக டாம் ஹேலண்ட் மார்க் ரஃபுல் ரெண்டு பேரும் மட்டும் நோட் பண்ணிட்டு இருங்க கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்பாலர் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் அந்த டைமில் பார்க்கலாம் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாங்காங்கில் புதுசாக அவஞ்சஸ் ஃபோரோட அஃபிஷியல் ப்ரீவியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவஞ்சஸ் ஃபோரோட செகண்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு புதுசாக ஒரு போஸ்டர் விட்டுருந்தாங்க இது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இன்ஃபினிட்டி ஆரோட சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியும் பட் இந்த ஹாங்காங் போஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது உண்மையில் சொல்ல போனோம்னா பட் ஸ்டில் அதே ஃபார்மேட்டை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதே காஸ்ட்யூம் அதே ட்ரெஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறாங்க பட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது ஒரு ஸ்பாய்லர் மாதிரின்னு கூட சொல்லலாம் போஸ்டிலே ஸ்பாய்லர் அதாவது நம்ம ஹல்க் பஸ்டர் ஆர்மர் வந்து காமிச்சிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமாக நம்ம ப்ரூஸ் பனர் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்க் பஸ்டர் ஆர்மர் வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துலேயும் நம்ம ப்ரூஸ் பனர் ஹல்க் பஸ்டர் ஆர்மர் தான் சுற்ற போகிறாரா அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த ஹல்க் பஸ்டர் ஆர்மரை நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்து நோக்கினீங்கன்னா அது வந்து சேம் ஆர்மர் அதாவது இன்ஃபினிட்டி வளம் வந்து அதே ஆர்மர் தான் புதுசாக எந்த ஒரு அப்கிரேடுமே கிடையாது ஆர் மேபி இருக்கலாம் பட் இது அந்த லுக் வைஸ் ஆகும்போது சேம் ஆர்மர் மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்குலாம் வந்து ப்ளீடிங் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ஆல்சோ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி வால் வந்தால் அதே ஆர்மராக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நம்ம மார்க்ரோஃபில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ப்ரூஸ் பேனருக்கும் ஹல்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு சண்டை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு சண்டைன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஈக பிரச்சனை தான் சொல்ல முடியும் என்னென்னா ப்ரீவியஸாக நம்ம ஹல்க்கை கடைசி எப்போ பார்த்தோம் அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம் டேனஸ் வந்து ஹல்க்கை போல போலன்னு போலந்து ஒரே ஒரு ஸ்லாமை போட்டு முடிச்சிட்டாரு ஸோ அப்போ போன ஹல்க் தான் திருப்பி நம்ம ப்ரூஸ் பண்ண எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வரல பிகாஸ் நம்ம ஹல்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து எப்போதுமே என்ன ஒரு வெப்பனாக தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன ஒரு மனுஷனாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிக்க மாட்டேங்கிறான் இவன் கூப்பிட்டு நதுக்கு வரணும் இவனே கிடது சாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்க் வந்து விட்டுட்டாரு அதே மாதிரி நம்ம ப்ரூஸ் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப வந்து கெஞ்சி கேட்டிருப்பாரு இனிமேல் நீ வெளியே வர தவிர நானே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறான்னு சொல்லி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ் மேன் வந்து மனசு மாறிட்டாரு ஸோ ரெண்டு பேருமே ரெண்டு எக்ஸ்டெண்டில் இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஈகோ பிரச்சனை மாதிரி தான் இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காமிக்ஸ்லேயே வந்து நடந்திருக்கு அந்த டைமில் கிரே ஹல்க்னு சொல்லி என்ன தருங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் இந்த என் கேமில் கிரே ஹல்க் வருவாரா அது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி பட் நம்ம டாக்டர் ஹல்க் வந்து வர போகிறாரு ஐ மீன் ப்ரொஃபஸர் ஹல்க் வந்து வர போகிறாரு அதாவது நம்ம ப்ரூஸ் மேனரோட மூளை ஹல்கோட உடம்பு ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் நான் உன்னை வெப்பனாக யூஸ் பண்ணல நீ என்ன ஒரு ஹோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணாத ரெண்டு பேருமே ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஸர் ஹல்காக வந்து வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வர போகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த மாதிரி ஹல்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அதாவது எந்த ஒரு ட்ரெயிலர் எந்த ஒரு போஸ்டர்லையும் காமிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா ஹல்க்கை அப்படி காமிச்சிட்டா அதாவது ப்ரொஃபஸர் ஹல்காக காமிச்சிட்டா நம்மளுக்கு அந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிடும் ஸோ அதனாலே கொஞ்சம் சேர்த்து சேர்த்து வச்சுருக்காங்க பார்க்கலாம் இதை விட மொக்கையை காமிச்சாங்கன்னா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் பட் அன்அஃபிஷியல் ரிலீஸான ஒரு போஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹல்க் வந்து காமிச்சிருக்காங்க பட் இந்த ஹல்க்கை பார்க்கும்போது ரொம்பவே குட்டியாக இருக்காரு அப்படின் சொல்ல முடியும் அவஞ்சஸ் ஒன்ல வந்த ஹல்க்கும் இந்த ஹல்க்குமே ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ப்ரூஸ் மேனர் கொஞ்சம் பெருசான எப்படி
தம்பி அது ஃபேக் ஷாட்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக எனக்கு தஞ்சை ஹல்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஆமணி உடச்சிட்டு வெளியில் வரத்துக்காகவே ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஹல்க் பஸ் ராமன் வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஆல்சோ சிமிலர் ஹல்க் பஸ் ராமன் தான் பழைய ஹல்க் பஸ் ராமன் தான் ஸோ ஏன் பார்க்கலாம் ஹல்க் வந்து இந்த உடச்சிட்டு வெளில வருவாருன்னு கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்க போது யாருக்கு தெரியும் பத்து வருஷம் வந்த எல்லா படங்களும் சேர்த்து இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பாக இருக்க போது ஸோ இந்த படத்துலேயே மேபி நம்ம ப்ரொஃபஸர் ஹல்க் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வேர்ல்டு பிரேக்க ஹல்க் ரெண்டு பேரும் ஒரே படத்தில் கூட காமிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கு இது எதுவுமே தேவையில்லை எனக்கு கடைசியில் ஹல்க்கு மட்டும் காமிச்சா போதும் அதை தான் இப்போ நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் இந்த படம் வந்து ஓட போகுது கண்டிப்பாக அது ஒரு நிமிஷம் கூட ஹல்க்கை காமிக்காமல் இருக்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக ஹல்க் வச்சு தான் சொல்ல ரீமேட்ச் வந்து வச்சு தான் ஆகணும் ஹல்க் வந்து வேறு லெவலில் வந்து வர போகிறாரு ஸோ நீங்கள் எந்த ஹல்க்கை பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கீங்க ப்ரொஃபஸர் ஹல்க்கா வேர்ல்ட் பிரேக்கர் ஹல்க்கா இல்லை ஹல்க்கை பார்த்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்கள் தாச்சா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணி தான் அதையும் கீழே சொல்லுங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சி நாளைக்கு மணிக்கு பேசுகிறேன் நான் உங்களை நல்ல ரோசமான வீடியோ எல்லாமே பண்ணேன் அது வரைக்கும் ஹேவ் ஃபன் கேஸ